บนโซเชียลมีการแชร์เชิญชวนให้บริจาคยาที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนําไปคัดแยกและใช้ในการรักษาคนไข้ที่ขาดแคลนงบประมาณได้ชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถ้าเรามียาเหลือใช้เราควรส่งไปบริจาคดีไหมครับการบริจาคยาเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะทําครับเนื่องจากว่ายาที่เราบริจาคให้คนอื่นไปเนี่ยเราไม่ทราบในเรื่องของคุณภาพเมื่อยาเสื่อมสลายเนี่ยยาอาจจะไม่ให้ฤทธิ์การรักษาแล้วจะมีโอกาสจะทําให้สารเสื่อมสลายนั้นเกิดพิษต่อร่างกายไม่ว่าตับหรือไตและโอวัยวะอื่นๆได้ครับแต่ถ้าทางผู้รับบริจาคมีแพทย์และเภสัชกรคอยคัดแยกให้ล่ะครับวิธีคัดแยกดูวันหมดอายุและดูสภาพภายนอกซึ่งไม่ได้บอกถึงคุณภาพยาอย่างชัดเจนวิธีคัดแยกจริงๆต้องใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติยาที่เก็บอย่างดีอยู่ในกล่องในแผงยังไม่ได้แกะเลยก็เสื่อมได้ล่ะครับเวลาเราเก็บยาไว้ที่บ้านเราไม่ทราบหรอกว่าบ้านเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมไหมสภาพอากาศเป็นอย่างไรที่เราได้รับยาช่วงเวลาสั้นๆยานั้นอาจจะคงสภาพอยู่ในบ้านของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเก็บไปนานกว่านี้เนี่ยด้วยสภาวะที่ไม่เหมาะสมถึงแม้ฉลากจะระบุว่าไม่หมดอายุยาของเราอาจจะเสื่อมสลายแล้วก็ได้เช่นยาเม็ดที่อาจารย์นํามาให้ดูนี้แกะจากแผงใหม่ๆเลยครับภายนอกดูดีแต่ภายในเสื่อมแล้วถ้าดูภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือยาตัวนั้นเสื่อมสภาพไม่ควรนํามาใช้แต่ยาบางตัวเนี่ยจากภายนอกดูดีอยู่แต่ข้างในเนี่ยสารประกอบต่างๆอาจจะมีการเสื่อมสลายและกลายเป็นสารพิษได้ครับแม้จะเข้าใจในความตั้งใจและห่วงใยผู้ป่วยแต่อาจารย์ก็ชี้ให้ดูด้วยว่าแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกซึ่งมุ่งเป้าประโยชน์ที่ผู้ป่วยเป็นอันดับแรกก็แนะนําผู้ที่หวังดีไว้อย่างชัดเจนว่าโดยทั่วไปการบริจาคยาไม่ใช่สิ่งที่ควรทําแต่อาจเป็นแนวทางเยียวยาชั่วคราวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้บ้างโดยจะต้องยึดแนวปฏิบัติถึง12ข้อโดยเคร่งครัดสอดคล้องกับสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาครับก็บอกว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรบริจาคยาเช่นกันยาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่นํามาบริจาคกันได้ครับถ้ายาเหลือแล้วต้องทิ้งไปเฉยๆก็สิ้นเปลืองสิครับมันเป็นงานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับแต่ว่าทำไมยาถึงเหลือบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยไปหาหมอแล้วก็ได้ยาซ้ําๆมาโดยที่ไม่บอกแพทย์ผู้รักษาว่าสิ่งนี้ยังมีอยู่แพทย์ผู้รักษาก็จ่ายในปริมาณเดิมมาเมื่อก็เกิดการสะสมของยาแล้วบางครั้งยาที่ได้ใหม่มาก็ถูกเอามาใช้ก่อนนะฮะยาที่ค้างอยู่ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นความสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งและจริงๆแล้วการกําจัดยาที่เหลือใช้ยาแต่ละชนิดการกําจัดยังไม่เหมือนกันถ้าท่านมียาเหลืออยากจะให้ปรึกษาเภสัชกรหรือโรงพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้านว่ายาเหล่านี้เนี่ยควรกําจัดด้วยวิธีใดบางครั้งเนี่ยจะมีการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมได้และที่แน่ๆการเก็บยาสําหรับกินเองก็มีความสําคัญถูกต้องครับเพราะวิธีการเก็บยาเราไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่ดีแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดพิษมาจากการใช้ยาได้ครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องการบริจาคยาเหลือใช้นี่เป็นยังไงครับถ้าอยากจะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเวชภัณฑ์หรือเภสัชภัณฑ์เนี่ยก็แนะนําให้บริจาคเป็นเงินมากกว่าเพื่อจะให้หน่วยงานหรือโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้รักษาเนี่ยจัดหาได้ถูกต้องแล้วยังลดความเสี่ยงบริจาคยาที่เสื่อมคุณภาพซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวิธีการทําดีอาจเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายแต่สิ่งสําคัญที่ควรยึดรักษาไว้คือจิตใจที่ดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ทำไม่ช่วยอย่าแชร์เพราะอาจเสียงผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์